ಅನಂತವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಿಯೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಡವರು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅದು ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಆಟ ಇದು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದಮ್ಮೆ ಚೇತನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಡೇ ದೂರದರ್ಶನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ ಹಸುನ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೂಡ ಲೋಯರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಕ್ಲರ್ಕು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದು ಓದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಹಸಿವು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅದ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ಟರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರೇ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಾಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಆಹಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನದ ಅನ್ನವು ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ 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 ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಪರದಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹಸಿವನ್ನ ಬೆಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಹತ್ವ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದು ಅದೇ ಹಸಿವಾದವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಊಟದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎದುರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅನ್ನ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳನೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೈನ್ ಆನಂದ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಅವರಿಲ್ಲದ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಯಾವ್ದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಬಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಕಳೆದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನಂತ
ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಬ್ಬಬ್ಬಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಚಾಲನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥವು ಬಹುಕಾಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ತನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಇದು ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಿರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐ ಐ ಟಿ ತರಬೇಕು ಐ ಎಂ ತರಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ತರಬೇಕು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಝೋನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಅವರು ಪೂರ್ಕುವ ಒಂದೇ ಸಂಗತಿ ಅನಂತ್ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಕ್ಕನಂಗೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೋರು ಒಬ್ರು ಇದಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮೋರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊರಕ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅನಂತವಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಹಳ ಅನಂತವಾದದ್ದು ನಿಜ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸೈನಿಕರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜಮೀನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘರ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಘರ್ಷ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಒಂದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮನ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆದರಿಕೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನೌಷಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದರ ಆಚೆಗೂ ಜಿಟ್ಟುತನದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನೌಷಧಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭನ 